Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, j'ai pris le graphe d'Atom. Donc on va analyser ensemble Atom. J'ai pris le graphe de Kraken. Pratiquement tous les graphes d'Atom, Cosmos sont pareils. Donc, j'ai tracé ici, juste pour anticiper, j'ai tracé le plus haut et le plus bas avec une ligne horizontale. Donc le plus bas, vous pouvez le déterminer bien sûr en appuyant sur le logarithmique pour bien être plus précis. Utilisez l'élément ici et en haut pareil. Donc on constate ici, on a les chiffres qui sont à gauche, 1,11 dollars. Ici, ce plus bas en mars 2020. Et le plus haut ici, nous avons ici ce plus haut qui a été effectué à 45 dollars en septembre 2021. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on constate ici D'accord on est en daily. Donc, on va regarder d'abord, on va commencer en monthly. Time frame monthly. Donc, une bougie correspond à un mois. OK Donc, sur Atom, qu'est-ce qu'on va On constate quand on regarde le graphique, on constate ici une hausse, une deuxième hausse et ensuite un retracement. Et on a ici cette partie de zone de neutralité. On va prendre un petit rectangle et on va prendre ici ce point haut et on va tracer ici ce petit rectangle. D'accord ce petit rectangle par rapport ici, on a le point haut du rectangle, le point bas du rectangle ici. Et on a la sortie du premier du rectangle à partir du mois de janvier 2021. Donc on constate ici qu'à partir d'avril 2019 et jusqu'en décembre 2020, il est resté ici, il a fait une petite hausse, un retracement. Et là, hop, on est sorti du rectangle avec une grosse bougie haussière ici. Ok Dynamique ici. À partir de février 2021. Donc là, on constate ici, on va regarder ici le facteur volume. Donc on va regarder les volumes ici, l'indicateur volume. On va mettre les volumes ici sur Kraken, qui est un bel échange, donc euh, il y a du volume dessus. Donc là, on constate ici que les volumes sont plat, 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 plat. Et ici, à partir de juillet 2020, on a une explosion du prix. Donc ici, cette zone de neutralité a correspond à une zone où l'actif, où la team d'Atom Cosmode a fait développer son actif, son produit. Donc c'est un produit. Donc, on a développé ce produit, ce produit et on l'a fait connaître après, après au niveau communication, tout ça. Et les gens ont commencé à fortement s'y intéresser à partir de juillet 2020, août 2020, augmentation des volumes et accélération des volumes à partir de janvier 2021. Donc, on a une grosse bougie en début d'année 2021, février également. Et après, le, on a accéléré le mouvement, on a retracé parce qu'on a une accélération violente comme je l'ai expliqué, quand ça monte trop vite, et ben ça retrace derrière. Et on est reparti. Qu'est-ce qu'on constate On va envoyer, enlever les volumes. D'accord On constate que le prix même, quand il est parti, il est revenu vers ce rectangle. Et là, il est parti vers le haut. Et là, en ce moment, il est fait quoi Il est revenu dans le rectangle. Donc, cette zone, d'accord C'est une zone importante. On appelle ça une zone de demande. Où le prix, ici, même s'il part, comme un aimant, il revient. Il part comme un aimant et revient. Donc là, il est revenu ici. Donc cette zone ici d'achat ici, de cet actif, est très importante. Donc comment on détermine ensuite On utilise un Fibonacci de retracement. Donc soit vous le trouvez là, soit vous venez ici à gauche, vous l'avez là. Retracement Fibonacci. Donc retracement, je le prends ici. Donc la barre que j'ai ici, c'est une barre que moi j'ai créée, hein, donc un favori. Donc là, tac, je prends ici le point haut. D'accord Et ensuite, je vais prendre ici, descendre et positionner sur le point bas. Ce qui m'intéresse principalement, ce n'est pas le Fibonacci exactement, c'est ce 50%. Je vais tracer une ligne horizontale ici pour déterminer ici une zone, la ligne des 50, et je vais la mettre en vert. Je peux même mettre une annotation ou la mettre plus grosse si vous voulez. On peut la mettre en x4. Voilà, pour qu'elle soit grosse ici. Et après, je peux écrire ici. 50%. D'accord Allez, 50% majeur. On va définir ça comme majeur. Donc, 50% majeur qui détermine... Euh, exemple, donc le 50% majeur nous détermine la zone d'équilibre, on va dire. Allez, on va l'appeler zone d'équilibre ou bien notre équilibrium. Donc, par rapport à cette zone ici d'équilibre, le prix bouge par rapport à cette zone. Dès que j'ai mon point haut, mon point bas, je peux tracer un fibo et avoir cette ligne des 50. 
Ensuite, je vais déterminer ici, donc moi personnellement, je les ai préenregistrés, mais vous pouvez bien sûr les taper. La zone ici premium, donc c'est la zone importante, la zone. Donc c'est la zone, si je la détermine, je vais vous dire la zone vendeuse. Et discount, la zone où on achète. On va essayer de le déterminer grossièrement, d'accord Donc grossièrement, entre le plus bas et le plus haut, ma ligne des 50 qui est ici, me permet de déterminer ici une zone vendeuse. Donc le prix est un peu trop cher. Donc c'est une zone premium trop chère. Donc on favorise plutôt les ventes de l'actif. Et discount, le prix est pas cher, donc il peut s'acheter. D'accord Après, quand on est proche de la ligne des 50, euh, il faut être prudent, par de préférence, ne pas acheter ou vendre sur la ligne des 50. D'accord C'est une ligne, on appelle ça l'équilibrium, donc c'est un peu compliqué. Et même si vous achetez sur cette ligne, les profits sont un peu moindres. D'accord Mais on peut quand même. Hein. Ici, par exemple, il va, hop, on attend ici la sortie. On pouvait shorter. Voilà, par exemple. Donc, pour un holder, un holder, il va chercher principalement la zone discount où le prix est pas cher. D'accord Si on constate bien ici, si ici, on a la zone de zone, le prix est parti, on est rentré en premium ici. Donc, même si le plus haut, par exemple, était ici, par exemple. Donc, hop, on constate ici, je prends ici, hop, ce niveau-là. Tac, je prends ensuite mon Fibonacci. Par exemple, j'étais là, j'ai pas le graphe qui est avant. Ok, j'ai mon 0, mon 100% en haut, c'est pas trop grave. Donc là, je peux l'inverser. Tac. Donc là, par rapport à ce plus haut, oublions, on n'a pas cette ATH là. Donc on est ici, tac, on a créé un plus haut ici. Et on a retracé, quand on regarde bien ici, par rapport à ce plus haut ici. Et notre Fibonacci, on a retracé entre 61.8 et le 78.6 dans la zone qui est ici. Et on est revenu sur la zone ici de demande. Donc, si on a raté le train ici, d'accord, on a toujours une deuxième chance de rentrer. Donc, on est patient. Là, c'est parti en février. Je ne rentre pas en cours de route. D'accord J'attends que le prix revienne vers moi. Donc, j'aurai toujours une deuxième chance. C'est sûr qu'il faut être patient. Février, il est revenu en juin. Donc, ce n'est pas énorme. Ce n'est même pas six mois. C'est quatre mois. On attend de quatre mois pour avoir un atome pas cher. Ici, par exemple, il a démarré en juillet 2021. D'accord Vous avez raté le train. Là, il est revenu vers vous en juin 2022. Donc là, il a mis pratiquement un an pour revenir, 11 mois pour revenir au prix ici et encore plus bas qu'au prix d'achat. D'accord Donc quand le prix, il bouge, et ben, il revient, il bouge, il revient, il bouge, il revient, il bouge, il revient. C'est comme ça, c'est ça le trading. Si on se base ici, par exemple, sur notre équilibrium par rapport à ce plus haut qui a été créé, cette ligne des 50, on constate ici que le prix, bien sûr, était au-dessus. On attend ici qu'il vienne sous la ligne des 50. Dès qu'il est passé sous la ligne des 50, donc je suis en zone ici intéressante acheteuse. Donc je vous le mets ici. Hein. Si je n'avais pas l'autre partie du graphe. Hein. C'est pour ça que je vous ai tracé un deuxième, un deuxième FIBO. Donc là, par exemple, ici, par rapport à ça. Donc là, ici, hop, je descends et j'ai le prix qui revient ici. Il revient ici dans la zone discount et là, il peut être acheté. Donc après là, on est parti ici en zone premium, on a créé un nouvel ATH, donc on a un nouveau high, donc un nouveau plus haut. D'accord Vu qu'on a un nouveau plus haut, donc forcément, on change notre FIBO et on passe sur un FIBO comme ça et on change notre ligne des 50. Et là, on est là au-dessus de la ligne des 50, et bien qu'est-ce qu'on fait On patiente pour qu'il revienne sur la ligne des 50. Par exemple, s'il était revenu ici, on aurait pu l'acheter pour aller chercher vers le haut, parce qu'on est passé en zone discount. Ici, pareil, on est revenu en zone discount. Hop, il y avait un trade à faire. Et là, on est en full discount. Donc, le prix était intéressant. Qu'est-ce qu'on constate ici On constate que le prix ici, on va mettre ici en bleu pour avoir le prix exact. D'accord On constate ici que Atom est revenu sur les 5,54$. D'accord Ici au plus bas. Et là, en ce moment, il est à 8,23$. Donc, déjà ici, par rapport à cet achat-là, il y avait une progression de pratiquement 49, 50%, on va dire. Donc, 50%. Si la personne avait acheté là, donc là, il y a... Après, l'idéal, c'est de l'attendre qui remonte, bien sûr, en zone premium pour avoir une bonne plus-value. Donc, la personne, par exemple, qui l'a acheté à 5 dollars, ici, dans cette zone-là, et qui va chercher, par exemple, juste l'équilibrium, et bien, il a 319%. Donc, juste la ligne des 50. 
s'il va chercher par exemple un ATH, allez, un nouvel ATH, proche de l'ATH ici, on va avoir ici l'ATH qui est à 713%. Donc, ce que je veux tirer l'attention, c'est comme ça que vous regardez votre graphe et vous utilisez ça. Soit vous utilisez votre Fibonacci, on a qui utilise le Fibo avec des zones ici entre, en dessous de 61.8, il commence à acheter sur un retracement 61.8. Bien sûr, il faut aller chercher un actif qui a un bon fondamental et pas de souci particulier, d'accord Comme là, quand on regarde ici Atom, cette correction reste saine parce que regardez, une montée, une correction saine, une montée, une correction saine. Ce n'est pas un, un crash, il est juste revenu dans sa zone ici de demande, d'accord Comme vous voyez, un actif qui descend, et bien ça reste sain, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas repartir à la hausse, sauf s'il a un gros problème, un gros souci au niveau fondamental. Là, si on regarde, on constate bien, il est venu où ici Il est venu retracer dans la zone en dessous des 88.6. Juste en dessous ici, à 5 dollars et quelques. D'accord Voilà pour votre information. Si on va ici en daily, ou on va aller en weekly, en weekly, ce sera mieux. Donc, pourquoi le prix, par exemple, est revenu ici Donc, Je vais vous expliquer rapidement pourquoi le prix est revenu ici. Donc, si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe Donc, ici, on a hop, une zone ici de neutralité. Ici, on a des actifs ici qui ont poussé le prix vers le bas pour l'avoir pas cher. Ici, on a quoi Ici, un actif qui est monté, on a vendu. Et on a ensuite poussé le prix vers le bas ici. Donc, on avait ici des ordres de vente pour pousser le prix vers le bas. Même principe ici, on a acheté ici. Donc, on avait des ordres ici acheteur, ensuite on a encaissé ici, le prix est descendu, tac, le prix est remonté, on a revendu ici, d'accord Donc voilà, les gros, ils sont intervenus sur ces gros modèles-là et redescendu vers le bas. Là, on a fait quoi Là, ici, on, avait, on a incité les gens à acheter. Donc ici, par exemple, ici, on a incité les gens à acheter ici, fortement, et on a fait chuter le marché tout de suite. Ce mouvement ici, par exemple, cette bougie qui est là, elle est faite exprès pour fermer ces ordres d'achat. D'accord Bon, voyez ici cette bougie qui est là. Celle-ci qui est ici, elle est faite pour fermer cet ordre d'achat pour ensuite accélérer vers le bas. D'accord C'est un peu complexe, mais euh, je sais qu'il y en a qui sont capables de comprendre ça. Et ici, j'ai quoi Donc, on a poussé ici le prix vers le haut. D'accord Donc, on a poussé ici vers le pro. Ici, on a une incitation aussi. Hein. Donc, on a incité les gens à acheter du atome. Ici. D'accord Et après, le prix, whoop, il est descendu. Mais ce qu'il faut se dire ici, c'est qu'ici, on a un déséquilibre de marché. Donc, ici, on a un déséquilibre de marché. D'accord On a un déséquilibre de marché. Et ici, on a quoi on a des ordres ici acheteurs. Donc, pour pousser le prix vers le haut, on a créé des achats. Ben, ces positions acheteuses, d'accord, celles-ci, elles sont en perte. Elles sont en négatif. Donc là, tout ce mouvement-là, ils sont en perte. Donc, ces positions-là, il faut les clôturer, les fermer. D'accord Donc là, on a vendu. Donc, les, les grosses institutions, les gros, ils ont vendu ici, ils ont vendu ici pour pousser le prix vers le bas. D'accord Donc, ils ont poussé vers le bas, ils sont partis chercher ici, sous ce niveau-là, chercher sous ce target-là. Et là, hop, ils sont là. Pourquoi sont-ils venus ici bah Parce qu'il y avait ici des ordres ici à fermer. Des positions à fermer ici. Donc, on est venu fermer ces positions, descendre le prix vers le bas encaisser nos positions vendeuses sur ces deux mouvements-là, parce qu'ils ne rentrent pas en une fois, et ben ils vont rentrer en deux fois ou en trois fois. Ils ont poussé le prix vers le bas, et là, ils sont venus ici, sur la zone de demande qui était tout ici. Ok Ça vous paraît compliqué, vous regardez la vidéo plusieurs fois, et vous allez comprendre au fur et à mesure du temps, vous allez remarquer. Ok J'essaie de vous expliquer. Pourquoi Donc là, ici... On va avoir ici acheter. Si on regarde les volumes, qu'est-ce qu'on a en volume Ici, qu'en volume, on a quoi Un volume plat, 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 comme on avait dit. Une accélération de volume ici. Une accélération de volume ici. 
Ensuite, une grosse vente, une grosse vente, une grosse vente, ok Une grosse vente. Donc, on pousse le prix vers le bas. Bam On pousse vers le prix vers le bas, ici. Ok On est là. On le pousse vers le bas. Bim On repousse encore vers le bas, on l'accélère. Et là, on finit ici le boulot en poussant vers le bas pour passer sous ce niveau-là. D'accord Donc, voilà comment on interprète si vous voulez utiliser les volumes pour comprendre. Et là, qu'est-ce qu'on a ben, On a hop, un volume acheteur qui commence à apparaître. D'accord Donc, forcément, on est sur une bonne zone de demande, bonne zone acheteuse. Donc là, hop, Atom va être acheté ici fortement, étape par étape. Donc après, on verra ce qui se passe. Mais normalement, le prix est très intéressant. Personnellement, moi, j'en ai acheté sur ce niveau-là et j'ai conseillé, euh, euh, exemple, mon petit frère d'acheter là. Après, je vous ai dit, euh, à vous de voir, si vous voulez, bien sûr, en acheter. Donc, j'avais conseillé ici de rentrer ici. Le prix est intéressant pour acheter car on est sur cette zone de demande. Même si le prix descend un peu plus bas, c'est pas grave. La zone est bonne. D'accord Le fondamental est costaud. Le seul inconvénient de Atom qui me dérange, c'est comme je l'ai dit, la supply est infinie comme Ethereum. Ok C'est le seul truc qui me dérange, c'est la supply infinie. C'est-à-dire qu'on peut créer autant de jetons comme on veut. C'est le seul truc qui, euh, qui me dérange. Donc ensuite, en ce qui concerne ici, donc cette schématique-là, donc là, 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 là et là. Donc là, j'ai quoi J'ai une distribution. Donc là, hop, hop, j'ai un BC. Là, j'ai un ST. Ok, là, j'ai un saut. D'accord On le voit ici, le saut. Donc sur ce mouvement-là, bah, ici, on, hop, on doit aller chercher un ATH. Donc, on doit aller chercher un intérêt sur Atom. Voilà simplement l'analyse que personnellement, moi, je vois. D'accord Simplement ici. Après, je peux regarder tout le cours en entier. Je sais qu'ici, il y a une prise de liquidité ici. D'accord Avec ce niveau-là qui a été pris. Là, ça correspond à une purge. D'accord Personnellement, je ne le voyais pas au début de descendre sous ça. Je le voyais aller chercher en haut avant de descendre. Mais bon, ça s'est fait avec le niveau... Donc, personnellement, j'ai des atomes achetés à 20, 20 dollars, je crois, dans cette zone-là. 20, 21 dollars, et j'en ai racheté ici. Donc, après, j'ai un équilibre entre les deux-là. Si on fait 20, 20 plus 5, ça fait 25. Divisé par 2, ça fait 12,5. Donc, je vais accumuler ici de l'atome ici pour pouvoir après aller chercher un ATH, peut-être à 60 dollars, voire 80, voire 100 dollars. On ne sait pas après. Vu qu'ici, on est en découverte de prix, donc on ne peut pas savoir le prix où il va s'arrêter, car il peut aller très loin. Comme ici, qu'on avait ici ce niveau-là, prix il est parti en découverte de prix, il est passé de 32 dollars à 44 dollars. Comme ici, quand il a explosé ici, il est passé de 8 dollars à directement 26 dollars. Et après, hop, 32 dollars. Donc, quand on est en découverte de prix, il n'y a pas de frein. Donc, il n'y a pas de palier pour votre information. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur... Atom, donc j'essaie de vous décortiquer au maximum euh, l'actif. On peut le regarder en 12 heures si vous voulez, voire en, en H1. Donc en H1 ici, sur le démarrage du prix ici, il avait créé les 5,55$. Là, on a quoi On a hop, une prise de liquidité de ce niveau-là, une prise de liquidité de ce niveau-là. D'accord Et une prise de liquidité de ce niveau-là. Et pourquoi le prix est arrivé ici Parce qu'ici, il y a un déséquilibre de marché. Vous le voyez Donc, le prix est venu rééquilibrer le marché. Bon, pour l'instant, il ne l'a pas rééquilibré totalement. Il reste encore une petite partie, mais il est venu chercher cette zone-là. Pourquoi Pour rééquilibrer le marché. D'accord Car il y avait un déséquilibre de marché. Donc, forcément, ce déséquilibre est venu être comblé. Voilà la petite spécificité, d'accord Avec ici, une accélération baissière sur ces niveaux-là. Donc, on est venu chercher ce déséquilibre-là, ici. Et ici, on a créé, bien sûr, du pognon, de l'argent, de la liquidité. Ici, pareil, on a créé de la liquidité. Ici, on a créé de la liquidité, pareil. Donc, on est venu chercher toute cette liquidité, tous ces dollars qui ont été créés, d'accord voilà, bien sûr, rien n'empêche qu'il va redescendre aussi parce qu'il a créé aussi de l'argent ici. Donc, il va obligatoirement, forcément redescendre et après, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, il est sur une zone d'accumulation. 
Ok, voilà, bisous à tous, bonne soirée à vous tous, si trading était avec vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, si trading n'est pas un conseil financier, mais il est là pour vous éclaircir un peu et partager son savoir. Ciao.